ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ കെമിസ്ട്രിയുടെ നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റ് കണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് മാത്രമല്ല ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഈ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രോട്ടോൺസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റം മാതൃകകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റത്തിന് ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതൃക സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏണസ്റ്റ് റുദോഫോർഡ് ആണ് റുദോഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മാതൃക അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നാണ് അതായത് സൗരയുദ്ധ മാതൃക സൗരയുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സൂര്യനെ ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റുദോഫോർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആറ്റത്തിന് സൗരയുദ്ധ മാതൃകയാണെന്ന് റുദോഫോർഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് സെന്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെന്റർ അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനും ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ആരാണ് സൺ ആണ് സെന്ററിലുള്ളത് എന്നാൽ ആറ്റത്തിൽ ആരാണ് സെന്ററിൽ ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സെന്ററിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ഓർബിറ്റ്സ് സൗരയുധത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇനി ആറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുകയാണ് ആറ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഷെല്ല് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓർബിറ്റ്സിന് ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി റുദോഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ മോഡൽ ആയിരുന്നു അതായത് പൊതുവെ സ്വീകാര്യമായിരുന്ന ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു റുദോഫോർഡിന്റെ സൗരയുധ മാതൃക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം റുദോഫോർഡിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ നടുക്ക് എന്താണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും അതേപോലെ തന്നെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺസും ശരിയാണല്ലോ പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഇത്രയുമാണ് റുദോഫോർഡ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ റുദോഫോർഡ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നടുക്കോട്ട് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വന്ന് ഇടിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് ഇടിക്കണം പക്ഷേ ഒരാറ്റത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല സോ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമേ റുദോഫോർഡിന് പറയാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അതിന്റെ എനർജിനെ കുറിച്ചോ പാത്ത് ഫിക്സഡ് ആണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല റുദോഫോർഡിന് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ സോ ഈ കാണുന്നതാണ് റുദോഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ അതായത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം പയ്യ പയ്യ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങി കറങ്ങി എവിടെ വന്നിടിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്നിടിക്കണം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാറ്റത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റുദോഫോർഡിന് സാധിച്ചില്ല അതായിരുന്നു റുദോഫോർഡിന്റെ മാതൃകയുടെ പരിമിതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി റുദോഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ കൂടുതൽ പഠിച്ച് നീൽസ് ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുതിയൊരു മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ പേരാണ് ബോർസ് ആറ്റോമിക് മോഡൽ സോ ബോറിന്റെ ആറ്റോമിക് മോഡലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷ
ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഷെല്ലിനെ കെ ഷെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഷെല്ലിനെ എൽ എന്നും മൂന്നാമത് വരുന്ന ഷെല്ലിനെ എം എന്നും അങ്ങനെ കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഷെല്ലുകളുടെ പേര് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഒന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബോറിന്റെ ആറ്റം മാതൃക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ബോർ ആറ്റോമിക് മോഡലിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പാത്ത് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനു ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് പാത്തിലാണ് അതായത് സ്ഥിരമായ പാതയിലാണ് ഈ സ്ഥിരമായ പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽസ് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനും ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജമുണ്ട് ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആർ കോൾഡ് എനർജി ലെവൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷെൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ലോങ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് എപ്പോൾ വരെയാണോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുവരെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജിക്ക് കൂടുതലും വരുന്നില്ല കുറവും വരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി അടുത്ത ഷെല്ലിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ആയിരിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത ഷെല്ലിന് കൂടുതൽ എനർജി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ഷെല്ലിന്റെ എനർജി കൂടിക്കൂടി വരും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ഓരോ ഷെല്ലിനും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ദ ഷെൽസ് എറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ ബി നമ്പേർഡ് ഫ്രം നിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് ഷെൽസിനെ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലിനെ വൺ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യും അടുത്തത് ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അതേപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലിനെ കെ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അടുത്തത് എൽ എം എൻ ഒ അങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സും അതേപോലെ ലെറ്റേഴ്സും കൊണ്ട് ഷെൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതിനാൽ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്നും പറയും ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഷെല്ലുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് നമ്പർ നൽകിയോ കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റ് കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ശരിയാണല്ലോ ഇനി ഈ പ്രോട്ടോൺ ആറ്റത്തിന്റെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇനി ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിലോ പ്രോട്ടോണിന്റെ കൂടെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോണിന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സെയിം മാസ് ആണെന്ന് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് വൺ യു ആണ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫൈഡ് മാസ് ആണ് ഓക്കെ സോ വൺ യു തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ
ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു നാല് മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം കാർബൺ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഒരു ആറ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ആറ്റത്തിലെ മാസുള്ള കണങ്ങളും ആര് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ സോ അതാണ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ so the total number of protons and neutrons in an atom is called mass number this is represented by the letter a adayathu or atomile protons gulodeyum neutrons gulodeyum aage ennam aanu mass number idine represent cheynathu capital a upayogichana manasilayallo ഇനി നമുക്കറിയാം ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണല്ലേ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ എണ്ണവും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന കണങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു ആറ്റം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ആറ്റം ഏതിൻ്റെ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണെന്നല്ലേ സോ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആകെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് മാസ് നമ്പർ ആണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ വെച്ചാണ് എന്നാൽ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ആകെ എണ്ണത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ എലമെൻസിനെയും അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സോഡിയത്തിന് മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എഴുതുക ഈ സിമ്പലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിലാണ് മാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലാണ് എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മൾ ഏത് ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്താലും ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്തിനും ഈക്വൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് മാസ് നമ്പർ ആണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള കണങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് മാസ് നമ്പർ അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് സോ മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയാം മാസ് നമ്പർ അറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് മാസ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അതായത് ആറ്റോമിക്
find the number of protons, electrons and neutrons in the atom. That is, one atom is the mass number 35 in the atom. Atomic number 17 in the atom. That is, the atom is the protons, the electrons, the neutrons and the atom. Okay? So, the number of protons is the atom. Atomic number is number of protons. Atomic number is the number of protons. This is the number of electrons. So, now we have to get the protons and electrons. How many of them are? 14. Now, we have to get the neutrons. How many of them are? Mass number minus atomic number is neutrons. How many of them are? 35. Mass number is 15. That is the atomic number of 17. How many of them are? 18 இவிடை atomic number 18 தன்னிட்டுண்டலே so number of protons என்தான 18 ஆனு protons இந்த என்னம் தன்னே ஆயிரிக்கியும் electrons இந்த என்னவு so number of electrons 18 so protons இந்த என்னம் கிட்டி electrons இந்த என்னம் கிட்டி இனி neutrons இந்த என்ன எங்கன கண்டுவிடிக்கியாம் mass number minus atomic number ஆனு neutrons இந்த என்னம் அதாயது 40 நின்னும் 18 குறைக்கினம் எத்திரகிட்டும் 22 so neutrons இந்த என்னம் 22 மன்சிலாயலோ so இந்ததே கலாசில் நம்மல் எந்துக்கியானு discuss இதது ஆதியம் தன்னே Rutherford இந்தே planetary atom model பின்ன Niels Bohr இந்தே atom model இந்தே ideas எந்துக்கியானு மன்சிலாக்கி அதே போலதன்னே mass number எந்தான atomic number எந்தான எங்கனியான protons இந்தேயும் electrons இந்தேயும் neutrons இந்தேயும் என்னம் கண்டு விடிக்கினது ஏ காரிங்கள் எல்லாம் அனு நம்மல படிச்சது okay so ஏ வீடியோ நீங்கள்டை notes கம்பிலிட்டியானாயிட்டும் அதே போலதன்னே homework கம்பிலிட்டியானாயிட்டும் நீங்கள்கு helpful ஐட்டும் அது போலுதன்னே இது வரியும் நம்முடை சென்னல் சப்ஸ்கரைபி செய்துத்தில்லாத்த கூட்டுகாரே என்றையாலும் சென்னலன் சப்ஸ்கரைபி இது சப்போட்டியேனம் அதுடுப்பந்தனே வீடியோடே லிங்கு நீங்கள்டை பிரேன்சினே சேரேது உடுக்கானும் மரக்கரிது சோ மற்றிரு வீடியோயில் காணந்தது வரே தேங்க்கு ஊ